ሚላው ስጋት መቀነሱን ዘገባዎች ያስፈጅ ነው ተናይስተሌ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ዘንቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ደምስ መክሮ ያብሪያችሁ ቆያለሁ በቅድሚያም ወደ መጀመሪያው ዜና አልፋለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ በመጀመሪያው የውጭ ሀገራት ጉዟቸው ወደ ጅቡቲ ያቀንተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጅቡቲ ሲደርሱም የጅቡቲ ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኦመር ጌሌ አቀባበል አድርገውላቸዋል ነብዩ ወንደሰን ተከታዩን ዘጋባ ዘጋጅቷል ሚስተር ዶክተር አብይ አህመድ የመጀመሪያው ጅቡቲ ጉዟቸው መዳረሻ ሆነቱ ጅቡቲ አሁን አርፈዋል እዚህ ጅቡቲ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ሲደርሱ የሃገሪቱ ፕሬዝዳንት ስማኤል ኦማር ጌሌ ጀምሮ ሌሎች የሃገሪቱ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትና የሃገር ሽማግሌዎች ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ በጅቡቲ እንግዲህ ለሁለት ቀናት ነው ኢፋይ ስራ ጉኝት የሚያደርጉት በቆይታቸውም ከሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ስማኤል ኦማር ጌሌና ከሌሎች ሀገሪቱ ከፍተኛ መንግስት ባለስልጣናት ጋር ይዋያሉ ተብሎ ነው የሚጣበቀው እንደሚታወቀው እንግዲህ ጅቡቲ 95 መቶ የሚሆነው የኢትዮጵያ ወጪና ገቢ ምርት የሚስተናገድባት ናት በዚህም ጅቡቲ ለኢትዮጵያ ከየትኛው ሀገር በላቀ ደረጃ ስትራቴጂ ካው ያጋርናት በተመሳሳይ መልኩ የጅቡቲ ምጣኔ ሀብት የተመሰረተው እንግዲህ በአገልግሎት ዘርፍ ላይ ነው በተለይም በዋናነት በወደብ አገልግሎት በዚህም በየአመቱ ከኢትዮጵያ ብቻ 80 በመቶ የሚሆነው የወደብ አገልግሎት ለኢትዮጵያ ሲሰምጥ 2 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ታገኛለች ይህም ካጠቃላይ ምጣኔ ያፍቷ 70 በመቶውን የሚይዝ ነው እናም ኢትዮጵያም ለጅቡቲ ስትራቴጂካዊ አጋርናት ለሁለት ቀናት ኢፋይ ጉብኝት የሚያደርጉት ዶክተር አብይ አህመድም እንግዲህ ይህን እንግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር ያለመ ውይይቶችን ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከጅቡቲ ለተናከረው ሪፖርት ለብዩ ወንደሰን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በነገውለት በጅቡቲ ፓርላማ ተገኝተው ንግግር እንደሚያደርጉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ሐላፊ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሽዴ ተናግረዋል ዋናላማ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በተለይ የኢትዮጵያ ፎሬን ፖሊሲ ዋነኛ አላማ ከጎርቤት አገሮች ጋር በሰላም በጉርብትና በጋራት በጋራት ቅም ላይና በመከባበር ላይ የተመሰረተ ጉርብትናና ወዳጅነት መፍጠር ነው ዋነኛነት ስለዚህ እንደሚታወቁ ደሞ የጅቡቲ መንግስት ወይም ህዝብ ጋር ያለን ግንኙነት እንደ ሁለት አገሮች ጉንኝት ብቻ የሚታይ ሳይሆን ሰፊ የሆነ ታሪካዊ ጉንኝት አለን የጋራ ህዝቦች አሉ በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ፈጣን እድገት በጅቡቲ የወደብ አገልግሎት ተደግፎ የቆየና በጠንካራ መሰረት ላይ ደግሞ እንዲቀጥል ለማድረግ ሰፋፊ ኢንቨስትመንቶችን በጋራ ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው እንደሚታወቀው የአዲስ አበባ ጅቡቲ የባቡር መስመር አንዱ ይገኛል መንገዶችን በጋራ ገንብተናል እንዲሁም ጅቡቲን በፖርት አቅም ላይ ብዙ ኢንቨስትመንት ታረቆይታለች ስለዚህ ከጅቡቲ ጋር ያለ ወዳጅነት ከፍተኛ ሆነ የህዝቦች ትስስር ያለው ከፍተኛ ሆነ የኢኮኖሚ ትስስር ያለው እንዲሁም በመሰረተ በመሰረተ ለማት ረገድ በከፍተኛ ወጪ በጋራ ኢንቨስትመንት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ይሄን የቆየና የጠነከረ ወዳጅነት የበለጠ ለማጠናከርና በተለይ ደግሞ በከጎሮ ቤቶቻችን አንጻር ደግሞ ጅቡቲ የመጀመራ መሆኑ እጅግ በጣም ልዩና ታሪካዊ አድርገዋል የህزب ለህزب ስስሩም እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ ይሄንን የተጠበቀና ከፍተኛ የሆነ የህزبዎች ግንኙነትን አክኖሌጅ ለማድረግ እንዲሁም ይሄንን የነበረውን ጥሩ ወዳጅነት እና ግሩብትና የበለጠ ለማጠናከር ዓላማ ያደረገ ነው ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባሁኑ ሰዓት በጅቡቲ ቤተ መንግስት የራት ግብዣ የተደረገላቸው ይገኛል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ወደ ጅቡቲ ያቀናው ባልደረባዬ ነብዩ እንደሰን ተጨማሪ መረጃዎች ሊነግረን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል ነብዩ እንደምን አመሽ እስኪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ጅቡቲ ሲገቡ የነበረው አቀባበል ምን ይመስል ነበር? አመሰግናለሁ ደምስ እንግዲህ ቀደም ሲል በከረባው እንደ ተከታተል ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ ማምሻውን ጅቡቲ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ሲደርሱ የጅቡቲ ፕሬዝዳንት ስማኤል ኦማር ጌሌ እንዲሁም ያሌሎች ሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናትና የሀገር ሽማግሌዎች በተገኙበት ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል ዛም ከተወሰነ ረፍት ካደረጉ በኋላ ባሁን ሰዓት እንግዲህ በጅቡቲ ዴራ ቤተ መንግስት የራት ግብዣ እየተደረገላቸውን የሚገኘው በነገውለትም ያው ለሁለት ቀን ነው የሚቆዩት እንግዲህ ተክላም ስሩ በነገውለትም የተለያዩ መርሃግብሮች ይኖራሉ ተብሎ ነው የሚታሰበው አጠቃላይ እንግዲህ ያው ጅቡቲ መጥ ተክላም ስሩ 
እንደሚታወቀው ጆሲ ለኢትዮጵያ በጣም ስትራቴጂካዊ አጋር መሆኑን የሚገለጸው ይሄ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ላለማቀፍ ባለማቀፉም ሰው በስትራቴጂካዊ ተቀሚታነቷ ተፈላጊነቷ እየጨመረን ነው ለዚህ በመነሻነት በተለይ ቀይ ባህርና ሀንዱ ኪያኖስ በሚገናኝበት አፍሪካን ኤሲያን አውሮፓን በሚያገናኘውና 50 መቶ የዓለም የነዳጅ ምርትና መርከቦች በሚጓጓዙበት በባቤል ኤን ማንደር ባይባራዎች መጥ የምትገኘው በብዙዎች ዘንድ ትኩረት የምትስብ ሀገር ሆነ አለሽ ማለት ነው እንደ የኢትዮጵያም የኢኮኖሚ ዋና የመንከሳቀሻ ቦታናት ለተና 5 መቶ የሚሆነው የሚወጣውና የሚገባው ምርት የሚንከሳቀሰው በዚህ ነው እንግዲህ እንዲህ እንዲህ ያለ በ ምሳክ አፍሪካ ኢለማት በይነ መንግስታት ይጋድም በተለይም ያካዌ ወይደት በመፈረገት ሲስተና ጅቡቲ ተምሳሌት ተደርገው ነው የሚወሰዱት እነዚህ እንግዲህ ንሰሽ ለማጣናከር ያለመ ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉብኝት በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ እንሰጠን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ መለስ ካላቀባ የአቶ ሚኒስትር አቶ መለስ ዓለም ዚያ ተገብ ያሉ እስኪንዶ አቶ መለስ ዓለም በነገው ለት ጉርጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያድርጓቸው ሌሎች ዋና ዋና አርሰ ጉዳዎች ምን እናቸው የሁለቱን ነገራት ግንኙነት በማጣናከር ያለ ምን ነው ይኖራል ማለት እንችላለ አመሰግናለሁ እንግዲህ ይሄ ጉብኝት ትርጉም አለው በጣም ለዩ ጉብኝት ነው አርገን የምንወስደው ለጉብኝቱ የተለያዩ ምክንያቶችን ማቀብ ይቻላል አንደኛ የድንበር ተሻጋሪ የሆነ ግንኙነት ነው ያለን የሁለት አገሮች እንጂ እንደ አይነት ህዝቦች ያሏቸው ናቸው ኢትዮጵያ አፋር ድምት ዳለ ኢትዮጵያ ኢሳ ድምት ዳለ ባንዳንድ ሁኔታ እንደውም የጋራ የሆነ የመንፈሳዊ መሪ ያላቸው ህዝቦች ናቸውና አንድ አይነት ህዝቦች ናቸው ለኢሳ ጉጋዝ መቀመጫው ድሬዳው አንስ ድሬዳው ሆኖ ኢትዮጵያንም ጅቡቲንም መንፈሳዊ መሪ ተጠርጎ ይወሰራልና ማህበራዊ ግንኙነቱ በጣም ጠንካራ የሚባል ነው የኢኮኖሚውን አንተ ገልጸዋል 90 በመቶ የሚሆነ ወጭና ገቢ ንግዳችን በጅቡቲ ወደ ምን ይከሄደው ከመሰረተ ልማት ግንባታ አንዛር ወደ 12 ቢሊየን የሚያወጣ ወጪ የተረገበት የባቡር የመንገድ የውሃ ተስፋ ተደርጓል ይሄ ሁለት አገሮች መሐከል ወደ ፊት ይኖር የኢኮኖሚ ውህደት መሰረት እየተጣለበት ነው ከፖለቲካ መጥ አንጻር በኢትዮጵያና ጅቡቲ መሐከል ያለው ግንኙነት የራሱ ባህሪዎች አሉ። ጅቡቲዎች የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ወዳጆች ናቸው። በተለያየ ወቅት የሀገራችን ድምጽ አደጋ በተጋረጠበት ጊዜ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያን ቆይቷል። ይሄ በፕሬዝዳንት ስመል ኦመር ገሌ ደረጃ ብቻ ያለ አይደለም። በህዝቡ በኩልም ስለ ኢትዮጵያውያን የመቆር ቆር የኢትዮጵያውያን ችግር የነሱ ችግር የኛ ደስታ የነሱ ደስታ አድርገው የሚወስዱ ህዝቦች ናቸውና ፖለቲካዊም ኢኮኖሚያዊም ማህበራዊ ምክንያቶች አሉ። በነገውለት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለፓርላማ ንግግር ያደርጋሉ። ይሄ በጉጉት እየተጠበቀ ያለ ነው ኢትዮጵያውስ ዘንድ እኛም በጉጉት የምንጠብቀው ነው። ከዛውጭ የወደብ መሰረተ ልማትን ይጎበኛሉ። የባቡሩን ይጎበኛሉ። የጅቡቲ ቴሌኮምን ያያሉ። ሌሎችንም የመንግስት ተቋሞች አሉ። ከዛውጭ ደግሞ ከፕሬዝዳንት እስማኤል ኦመር ገሌጋ የፈናጠለም በጋራም ከሉካን ቡድኑ ጋር ሆነው ውይይት ያደርጋሉ ተብሎ የሚተበከው በነገውለት ነው ጀስት ነው። እና ሰግናለና አቶ መለስ ዓለም እንግዲህ ደምስ የውጭ ጉዳይ ምስር ካላቀባው እንዳሉት በነገውለት የሚኖሩት መራሃ ግብሮችን በኢቲቪ ዜናችን ከዚህ ከጅቡቲ በከተታ ለማድረስ ፍጥረት እናርጋለን ይሄ ነው ያለ መረጃ። ዋልደረባይ ነብዩ ወንደሰን ከጅቡቲ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ተገንተል አደረስከን መረጃ መሰግናለሁ። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው ወደ ተከታዩ ዘገቡ አልፋለሁ። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከለ ያለውን ዓለም አቀባባት ለመፍታት የህزب ለህزب ውይይት ማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ተገልጿል። የሁለቱን ሀገራት ህዝቦች ለማቀራረብ ዓላማ ያደረገ ውይይትም በአዲስ አበባ ከተማ ተካሂዷል። ገብረሚካኤል ገብረመድህን ተጨማሪ ዘገባለሁ። የኢትዮ ኤርትራ ጦርነትን ተከትሎ የሁለቱም ሀገራት ግንኙነት በይፋ ከተቋረጠ 18ኛ አመቱን ይዟል። ዓለም አቀባባቱ መቀጠል የለበትም ያሉ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ወጣቶች ችግሩን ለመፍታት ከፖለቲከኞች ባሻገር ያሉትን አማራጮች ለማየት እንቅስቃሴ ጀምሯል። የሁለቱም ሀገራት ተወካዮች ያሉበት ኮሚቴ በማቋቋም ህዝባዊ ውይይቶችን በማካሄድ ላይ ናቸው። ሁለቱም ህዝቦች በአስከፊ ጦርነቶች ያለፉ የጦርነትና ግጭት ውጤት ምን እንደሆነ ጠንቅቀው የሚያውቁ ህዝቦች ናቸው። የነነን መሰረት በማድረግ እኛ ለወገኖቻችን እንቆረቆራለን የምንል ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን በሁለቱም ሀገሮች መካከለ ያለውን ችግር በተገቢው መንገድ በመፈተሽ የመፍትሄ ሐሳብ የሚቀርብበትን መንገድ ለማመቻቸት እየሰራን እንገኛለን ህዝቡን የመፍትሄው አካል ለማድረግ በተዘጋጀው በዚህ ውይይት የቀድሞ የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስን ጨምሮ የሃይማኖት አባቶች ሙሁራንና የሁለቱም ሀገራት ተወካዮች ተሳትፈውበታል 
በውይይቱ የተለያዩ ሐሳቦች ተነስተዋል ታሪክን ወደዋላ ሰንቃኘው አንድ መሆናችን ማናሳየው ለምን ነው መነጣጣልም መላያችንና ተቆሽን ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለምን ነው ሌላ ሽማግሌ የምንፈልገው እዚህ ያሉት አባቶች በቂ ናቸው ህዝብ ሲቀራረብ ተጨባጭ ሆኖ የሰላም የፍቅር ሐሳቦች ይመጣሉ እነሱ ወደ ተክባር ተለውጠው ነው ውጤት ሊሆኑ የሚችሉት የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች እጣፈንታቸው የተሳሰረ በመሆኑ ተለያይቶ መኖር ስለማይችሉ ግንኙነታቸውን ለማሻሻል ጥረቶች መደረግ እንዳለባቸው ተገልጿል ሁለት ማከል ተመሳሳይ ሃይማኖት ተመሳሳይ መንፈሳዊ የባህል ስስር ስላላቸው ብቻም አይደለም ከዛም ባሻገር ከዚህም በላይ የአንድነት የማህፀን ልጆች ህዝቦች ስለሆኑም ጭምር ነው ተላይቶ መኖር የማይችሉ በሁለታችን ማከል ፍቅር ስለነበረ በብዙ መንገድ የሚገለጽ ፍቅር ስለነበረ በአንድ መንገድ ብቻ አይደለም በብዙ መንገድ የሚፈጥ የሚገለጽ ፍቅር ስለነበረ ነው ወደ ጠብ ይሄድ ነው ጠቡም ትንሽ ያከረረው እንዴትስ እንዲያረጋኛል እንዴት እሱ እንዲያረጋኛል የሚል ስሜትም ስለተቀላቀለበት ነው ይሄ ሞደድ ምልክት ነው ለኔ ከስር ከፍተኛ የሞደድ ነገር አለ ብየ ነው ማስበው ይሄ ደግሞ ለሰላም ይመቻል ብየ ነው ማስበው በውቀት ላይ የተመሰረተው መሆን ስለአለበት ይሄንን ጉዳይ የሚመለከት የኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን የሰላም ተቋም እንዲቋቋም ነው የሚፈልገው ሁለቱም ህዝቦች ለማቀራረብና የመፍትሄ ሐሳብም ለማፈላለግ እየሰራ ያለው የኢትዮጵያና የኤርትራ የህزب ለህزب ግንኙነት ኮሚቴ ለወደፊትም ተመሳሳይ መድረኮች የማካሄድ እቅድ ይዟል የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የመኖሪያ ቤት እጥረትን ለመፍታት ከ352 በላይ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ሊያስገነባ መሆኑ ተገለጸም ግንባታው ለከተማው አንዋሪዎች ከፍተኛ የሆነ የሥራ ዕድል ይፈጥራልም ተብሏል የጋራ መኖሪያ ቤቶቹ ግንባታ የሚከናወነው በአስተዳደሩ የሚታየውን ከፍተኛ የሆነ የመኖሪያ ቤት እጥረት ችግር ለመፍታትና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ ለማድረግ መሆኑም ታውቋል ለጋራ መኖሪያ ቤቶቹ ከ16000 በላይ የድሬዳዋ ከተማ ኗሪዎች የተመዘገቡ ሲሆን ከ90 ሚሊዮን ብር በላይ መቆጠብ እንደቻሉም የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ኮንስትራክሽን እና ቤቶች ልማት ቢሮ ሐላፊ አቶ አይደም ፋራህ ተናግሯል የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ በ150 ሚሊዮን ብር የሚከናወን መሆኑን የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የቤቶች ልማት ፕሮጀክት ጽፈት ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ገዛህን ታዲዮስ ገልጿል ግንባታው በ18 ወራት ይጠናቀቃል መባሉን ጠቅሶ የዘገበው የድሬዶ አስተዳደር የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ነው በደሴ ከተማ በመሐበር የተደራጁ ወጣቶች መንግስት የገበያ ትስስር በመፍጠር እንዲያግዛቸው ጠየቁ ከደሴ ከተማ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ለተላከልን መረጃ ዮሐንስ ፍስሐ ሀብቱምና ጓደኞቹ የዶሮ ወርባታ ህብረት ስራ ማህበር መንግስት ባመጫቸላቸው 720 ብር ብድር በመታገዝ በደሴ ከተማ ዶሮ በማርባት ስራ ላይ የተሰማራ ማህበር ነው የማህበሩ አባል የሆነው ወጣት ሀብታሙ ንጉሴ መንግስት ባደረግላቸው የብድር የመስሪያ ቦታ እንዲሁም ክትትልና ድጋፍ በመታገዝ ወደዚህ ስራ ሊገቡ እንደቻሉ ነው የሚገልጹ ከማራ ብድርና ቁጠባ 720 ብር ብድር አግኝተናል ከማህበሩ ደግሞ 80 ብር ሲባ አርገናል እንደ ቢዝነስ ፕላናችን መሰረት 720 ብር ብድር ስናገኝ 1500 ዶሮ ለመስራት ነው እንቁላል ዶሮ ያሰብ ነው የዶሮ ግብአት መብለያ መጥጫ ማቴሪያሎችን ማን ነው በተጨማሪ ስራ ላይ ይዋልን ያለ ነው ሳለኝ በደሴ ከተማ እንደነ ወጣት አብታም ሁሉ በማህበር በመደራጀት በተለያዩ የስራ መስኮች የተሰማሩ ወጣቶችም አሉ ብዙ ወራቶች ያሳለፉ ስራ ፈጥተን ነበር አሁን በእኛም ጥረት በመንግስትም ጥረት ብዙ ነገር አድርገ አሁን የተሻለ ስራ ላይ ያው እንገኛለ ወጣቶች ፈንድ ተጠቃሚዎች ነን የተመሰረተው በ2930 ሰላሳ 2090 ላይ ነው የተመሰረተው በማህበር ውስጥ አምስት አባላቶች አሉ ከአምስቱ ሶስት ሴት እና ሁለት ወንዶች ነን እና ምርታቸው ምርቶች የልብስ ሳሙና የቃ የእጅ በረኪና የመስቶት ማዝጃና የተለያዩ የሽንት ቤት ማዝጃዎች አሉ እነሱም በሙሉ እና ምርታል ከመንግስት በተደረገላቸው ድጋፍ በተለያዩ የስራ መስኮች ወጣቶቹ ቢሰማሩም የገበያ ትስስር ችግር ግን በስራችን ላይ እንቅፋት ሆኖ ብናል ነው የሚሉት ምክንያቱም መወዳደራ አልቻልንም አንዶርን ሰራልን አንዶርን አርፋልን ስለዚህ ይሄ ችግራችን አንደኛ የካፒታል ትራች ችግር አለበት ሁለተኛ ገበያ ስናመርት ቆይተን ከዘዘግ ተንቤት ነው ገበያ ፍለጋ ነው ምን ሄዶ ገበያ ትስስር ምንም አልተደረገለም 
የደሴ ከተማ ቴክኒክና ሙያ ኢንተርፕራይዝ ልማት መምሪያ ሐላፊ አቶ መከተ ዘውዱ ማህበራቱ በስራ ላይ የገጠማቸው ያሉትን ችግሮች ለመፍታት ከመይመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን እየተሰራ ነው ብለዋል እንግዲህ ከተደራጁን በኋላ የተለያዩ ችግሮች ይገጥማሉ ያው በደጋፍና ክትትል ያገኘናቸው ለምሳሌ ይዞ ለመጥፋት ሙከራ ማድረግ አለ የገበያ ችግሮች አሉ እነዚህን ለማስተካከል እንግዲህ የመጀመሪያው የኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን አገልግሎት ድጋፍ በተገቢው መንገድ እየሰጠን የተሻለ ትርፋማ እንደሆኑና ገበያም በራሳቸው አትሊስት 70%ን እንዲያፈላልጉ አቅም መፍጠር ነው ከዛው እጭ ለምሳሌ ብሎኬት ላይ የተደራጁት ከፍተኛ የገበያ ጥረት ፈጥሮ ነበረ የከተማ መራሩ ጋር በመነጋገር እስከ ክልል ውይይት በማድረግ በአውስ ኮድ የሚገነቡ ግንባታዎችን አውት ሶርስ አድርገውልን ይሄ የገበያ ችግር የፈታንበት አጋጣሚ አለ በደሴ ከተማ በበጀት አመቱ በማኑፋክቸሪንግ በኮንስትራክሽን እና የከተማ ግብርናን ጨምሮ በሌሎች የሥራ ዘርፎች 36 ማህበራት ተደራጅተው 16.5 ሚሊዮን ብር ብድርም ለማህበራቱ መሰራጨቱ ነው የደሴ ከተማ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ዘገበው በባህር ዳር ከተማና አካባቢ ያሉ ጥቃት የሚደርስባቸውና ለጥቃት ተጋላጭ ሆኑ ሴቶችን ከጉዳት ለመከላከል ከመንግስት ተቋማት ጋር በጥምረት እንደሚሰራ አጋር ኢትዮጵያ የተሰኘ አገር በቀል ግብረሰናይ ድርጅት አስተዋቀም ድርጅቱ ስራውን በባህር ዳር ከተማ በኢፋ የጀመረ ሲሆን ከሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማትና አጋር አካላት ጋር የምክክር መድረክ በባህር ዳር ከተማ አካይዷል ያጋር ኢትዮጵያ በጎ አድራጎ ድርጅት ራስ ፈጻሚ አቶ አበራ ዲባ አጋር ኢትዮጵያ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ላለፉት 13 አመታት በአዲስ አበባ ከተማና ሌሎች አካባቢዎች አረጋውያንን በመርዳት ከስደት ተመላሾችን መልሶ በማቋቋም እንዲሁም ጥቃት የሚደርስባቸውን ሴቶችና ልጃገረዶችን በመከባከብ ላይ የሚገይ ድርጅት መሆኑን ገልጿል። በዚህ አመት በባህር ዳር ከተማ በ4.7 ሚሊዮን ብር በጀት 450 ጉዳት ይደረሰባቸውን ሴቶችና ልጃገረዶችን ተቀብሎ የህይወት ክሎት ስልጣና እንዲሁም መሰረታዊ ንግድ ስራ ስልጣና በመስጠት ከቤተሰቦቻቸውና ከህብረተሰቡ ጋር እንዲቀላቀሉ ያደርጋለም ተብሏል። ዘገባው የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ነው። በትግራይ ክልል ከኩያ እስከ ማይመክደን የሚወስደው ያስፋልት መንገድ ግንባታ በተያዘለት የጊዜ ገደብ ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን አስተዋቀም 24 ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው መንገዱ የኢትዮጵያ መንግስት በመደበው የ552 ሚሊዮን ብር ወጭ ነው እየተሰራ ያለው ሪፖርተራችን ሙሉ ጌታ ተስፋይ በዚህ ጉዳይ ላይ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል በመቀለ ኮከያ ክፍለ ከተማ ማይ መኽደን የሚወሰው 24 ኪሎ ሜትር አስፋልት መንገድ በተያዘለት ጊዜ ገደብ እየተሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ መንገዶቹ ባለስልጣን ገልጿል መንገዱ በኢትዮጵያ መንግስት 552 ሚሊዮን ብር ወጪ እየሰራ ያለ ሲሆን ካለው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፋይዳ በአስፋልት ኮንክሪት መንገድ ደረጃ እየተገነባ ነው ተብሏል ሁያ አካባቢ የተለያየ ኢንቨስትመንት ንቅስቃሴዎች አሉ ይህን ኢንቨስትመንት ንቅስቃሴ ለማበረታታት የሚፈልገውን ሙጤት ሊያመጣ እንዲችል በማድረግ ረገድ ይሄ መንገድ በአስፋልት ኮንክሪት ደረጃ መሰራቱ ጠቀሜታው ከፍተኛ ነው ብለን ነው የምንወስደው በ2010 በጀት አመት መጀመሪያ ነው የተጀመረው በዚህ መሰረትም በ2012 ታሳስ ወር ላይ ይጣናቀቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ይህ መንገድ ከኩያ ማይ መኸረን የሚወስድ ነበር መንገድ ነው በአሁን ሰዓት የዲዛይን ማሻሻያ ተደርጎበት በአስፋልት ኮንክሪት ደረጃ እየሰራ ነው የሚገኘው ይህም ከክሉ ዘብራታጫ የሚመጣው መስመር በከተማ መቀለ ከተማ አሳይ ለክቱ ወደ ውሃና አድግ ግራት እንዲጓዙ ያደርጋቸዋል ይህም በከተማው ያለው የትራፊክ መጨናነቅ ከመቀነሱ ባሻገር በተራዩ አካባቢዎች የሚያጋጥሙ የትራፊክ አደጋዎች በመቀነስ የራሱ ዱሻ እንደሚኖር ይገመታል። ግንባታው ያከናውነው ያለው ሀገር በቀሉ ስራ ተቋራጭ አፍጽ ዩን ኮንስትራክሽን አራት ማሽኖችና አራት መቶ ስብሳ ቋሚና ግዚያዊ ሰራተኞች ከእቅዱ ቀድሞ ለማጠናቀቅ እየሰራ መሆኑን ገልጿል። እዚህ እንደምታዩት አዲስ ማሽን አስገብተናል ይሄን ከሁለት አመት ወደ ስድስት ወር ይቀነሰዋል የትቦ ማመት የሁኔታ ስለዚህ ደሞ ምን ያግዘናል ለፕሮጀክቱ ከተያዘው ግዜ ቀድሞ እንዲጨርስ የሚያግዝ ማሽን ነው እንደ አዲስ ኮንትራክት ሳይሆን እንደነባ ኮንትራክተር ሆኖ ይሄ አዲስ ማሽን አስገብቷል ፕሮጀክቱ አማካሪ ድርጅት ሀገር በቀሉ ዩኒኮር በበኩሉ መንገዱ በሚጠበቅበት የጥራት ደረጃ ለመገንባት የቁጥጥር ስራው ማጠናከሩን ተቆሟል የኳሊቲው ነገር በጋራ ሆነ እየሰራን ያለበት ሁኔታ ነውና ውጤቱ በከፍተኛ ደረጃ ጥሩ እንደሚሆን አልተራታ ያከባቢው ህብረተሰብ ለመንገዱ ግንባታ መፋጠን ከካሳ ክፍያ በፊት በመነሳት አስተዋጽኦ አድርገዋል ከክፍያው መዘግየትና ማነስ ጋር ተያይዞ ግን ቀረይታ አቀርበዋል አማውት ፍልያ ላይ ውለ እስራ ቅርሺ 
ለካሪ በአማታች ያልተከፋፈለ ለካሪ ሃብር ነው የተከፈለኝ ይሄም በጣም አነስተኛ ነው ይህ አሁን የሰጠኝ ካሳ ለራት ወን እንኳን አይቀልበኝም መሬቴ ግን ያ አመት ቀለብ ይሰጠኝ ነበር የግምት አሰራሩ ላይ ችግር ካለበት በወረዳ በኩል ለዚሁ ተብሎ አጣሪ ኮሚቴ ይሰየማልና በተሰቡም በዚሁ መስመር በመከተል አጣሪ ኮሚቴ ጥያቄያቸው በማቅረብ ተመጣጣኝ ሆነ የካሳ ክፍያ ሊያገኙ ይገባል የባስጣን መስራ ቤትም እምነት ነው። በሃማይ መኽረን ያስፋልት መንገድ ፕሮጀክት ለአዳዲስ ተመረቂዎችና ወጣቶችም የሥራ ዕድል ፈጥሯል። 2009 ተመረቁት ለኔ በጣም ብዙ ነገር እየተማክበት ነው። በዶሞዙ ብቻ ሳይሆን ለኔ ፍሬሽ እንደመሆናችን ፕራክቲካሊ ብዙ ነገር ማናቃቸው ነገሮች አሉ። ሐለፈውታችንም በደንብ ያስተምሩናል። ኮርስ ያደርጉናል። አሪፍ ነገር ብዙ ነገር እየተማክበት ነው። ለኢቲቪ ሙልጌታ ተስፋይ መቀለም የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ለሁለተኛ ጊዜ ያሰለጠናቸውን ሜዲካል ዶክተሮች አስመረቀም ዩኒቨርሲቲው በህክምና ሳይንስ ለሁለተኛ ጊዜ ያሰለጠናቸውን 49 ሀኪሞችን ያስመረቀው የዩኒቨርሲቲው የጥናት ምርምርና ማህበረሰብ ምክት አገልግሎት ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር አልማ ዛፈራ ተመረቂዎቹ የሀገሪቱን የጤና አገልግሎት ለማሳደግ ከህክምና ሙያ ጋር ተዛማጅ በሆኑ መስኮች ተመርቀው በስራ ላይ ካሉ ባለሙያዎች መካከል ካሉ ተመልምለው በህክምና ሙያ የሰለጠኑ ናቸው ብለዋል የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የቦርዳ ባል ፕሮፌሰር አብርሃም ሃይላም ላክ ተመረቂዎቹ በሚሰማሩባቸው የህክምና ተቋማት ህብረት ሰቡን በታማኝነትና በቅንነት ሊያገለግሉ አሳስበዋል። ሀገሪቱ በጤናው ዘርፍ ብዙ መስራት አለባት ያሉት ፕሮፌሰሩ ተመረቂ ተማሪዎችን ከዩኒቨርሲቲ ያገኙት ንቀትና አክሎት በመጠቀም የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች ተቋቁመው እንዲሰሩ ጠይቀዋል። በምትመገቡባቸው የጤና ተቋማት የህክምና ክላሶች በበቂ ሁኔታ ባይገኙበትም በማይገኙበት ጊዜም የራሳቸውን ስልትና ፈጠራ በመጠቀም ህብረተሰቡን ማገልገል የግድ ይላችኋል። ከመሰረታዊና ዋና ሙያ አገልግሎታች ወንደወን የምርምር ስራዎችን መከወንና ሌሎችን ማስተማር የሚጠበቅባቸው መሆኑን አውቃችሁ ኮዲሁ እንድትዘጋጁ አሳስባለሁ። ተመራቂ ተማሪዎቹ በበኩላቸው ወደ ስራ ሲገቡ ሙያው የሚፈቅደውን ሁሉ በመጠቀም ህብረት ሰቡን ለማገልገል መዘጋጀታቸው ተናግሯል። ያው የኛ ሙያ ከብዙ ሰው ከታመመ ሰው ጋር የሚያገናኝ ስለሆነ የታመመ ሰው ደግሞ ያው እንደሚታወቀው ሆዴባ ሰው ስለሆነ እሱን ሁሉ ከግምት ውስጥ በማስገባት አላስፈላጊ የሆነ ሙያው የማይፈቅደው ስነ ምግባር በማስወገድ በተቻለ መጠን በተቻለ መጠን የሰው ልጅ ህይወት ላይ ስለሆነ እንሰራውና የተማርንም የነበረው እሱን ሁሉ ከግምት በማስገባት በስነ ምግባሩ የታነጸ ሐኪም ለመሆን ተዘጋጅ ይችላል። ይሄ መጭ መጀመሪያው ነው ገና መጀመሪያው ጫፉ ነው ስለዚህ ወደዚህ ወደዚህ መስመር ስለገባን በተከትኛ አጋጣሚ ሁላ ራሳችን አብሬት ለማድረግ ወደፊት ለመቀጠል ለመማር ሁላችንም ዘገጁናል ቀደም ሲል የተከታተል ነው ዘገባ ያደረሰን የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተሬት ነው በአፍሪካ የመጀመሪያ የሆነ ያንደ ኢትዮጵያ የዶሮ ዘለመር ኮድ ይፋ ሆነ ያለማቀፉ የእንስሳት ሀብት ተቋም የዘረመል ኮድ ያዘውን መጽሐፍ ለብሔራዊ ሙዚየም አስረክቧል የዶሮ ዘረመል ኮዱ በአማርኛ የተጻፈ በመሆኑ ቋንቋው ለማሳደግ የሚሆን የዘርፉን የውቀት ሀብት ለትውልድ ለማስተላለፍ ሚናው የላቀ ነው ተብሏል። ኮሰም ብራኑ በዚህ ጉዳይ ላይ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። በአፍሪካ የመጀመሪያው አንድ በኢትዮጵያ የምትገኘው ዶሮ ዘርያን የሚያመላክት የዘረመል ኮድ ባለማቀፉ የእንስሳት ሀብት ምርምር ተቋም ይፋ ሆኗል። It's not simply a succession. ይህ መጽሐፍ አንዱ ከአንዱ የተቀመጠ ዝም ብሎ የቃላት ድርድር አይደለም። ይህ የታሪክ ድርሳን ነው። ዓለም ያአሁኑን ብቻ ሳይሆን የወደፊቱንም እንዲረዳ ይደረጋል የሰው ልጅ ቀደምትነትን ብቻ ሳይሆን ይህ የምስራቅ አፍሪካ ምድር የእንስሳት ሀብት ጭምር ያለው መሆኑንም ያሳየናል የዘረመር ኮዱ በኢትዮጵያ ያለውን የእንስሳት ሀብት ብዝሃነትን ከማሳየቱም በላይ የሀገሪቱን የዶሮ ሀብት ምርታማነትን በመቆጣጠር ማሳደግ ይችላል ይህ የዶሮ ዘረመር ኮድ መጻፍም ካለም አቀፉ የእንስሳት ሀብት ምርምር ተቋም ለበራዊ ሙዚየም የተሰጠ ሲሆን በዘርፉ የተገኘው ሙቀት ለትውልድ ለማስተላለፍ ተቃሚ እንደሆነ ተገለጸው እኛ በዚህ ትልቁ አጋ ባለው ነገር መሳተፋችን እንዲሁም በኢትዮጵያ የባህላዊ ታሪክ ውስጥ አሻራችን በመኖሩ ኩራት ሰማናል የሥራ የዘረመልን ብዛሃነት በኢትዮጵያ የእንስሳት ሀብት ውስጥ ማሳየት እንችላለን በዘርፉ የተገኘው ቀጥ ሀገሪቱ ሀብቶቿን በአግባቡ መጠቀም ብቻ ሳይሆን ያማረኛ ቋንቋንም ከሳይንሱ ጋር ይበልጥ እንዲቀራረብ አድርጎታል አርኛችን ከኤለመንተሪ ትምህርት ቤት ከቋንቋ መግባቢያነት አልፎ ሳይንስን በሚያስረዳ በሚተነትን መልኩ ምን ያህል አዳብረናል የሚለው መልእክት በጫዋቋንቋ የነገረን አጋጣሚ መስለኛል ዛሬ 
ይሄን የመሰለ ዝርዝር የሆነ ሳይንስ የጄኔቲክ ኮድ በእኛው ቋንቋ በአማርኛ ሲ ጂ ገ ጠ የተባለ ሲገለጽ ስናይ ስለዚህ ምን መስራት እንዳለብንም ጭምር ያመለከተ ይመስለኛል በቅርቡ ዩሮፓ እና አሜሪካ ተመራማሪዎች በአክሱም አካባቢ በእድሜ ትልቁ የዶሮ አጥንት እንዳገኙ የተገለጸ ሲሆን ሀገሪቱም ምናልባትም እንደ ሉሲ በዶሮም ቀደምት መገኛ ለትሆን የምትችልበት አጋጣሚንም ሊፈጠር ይችላል ለተባለው የወይዘሮ አበበች ጉበና የህፃናት እንክብካቤና ለማት ማህበር ለሆስፒታል ግንባታ በ1998 ዓመተ ምህረት ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እንዲሰጠኝ የተወሰነ ቦታ አስካውን ድረስ መጠቀም አልቻልኩም የሚል ጥያቄ ያቀረበ። ይዞታውን ከረጅም ጊዜ ጀምሮ የተገለገለበት የሚገኘው የህይወት ተስፋ ሸማቾ ክብረ ስራ ማህበር በበኩሉ ቦታው ለሆስፒታል መሰጠቱ አግባ ባለም ሆኖን ይገልጻል። ከወረዳ እስከ ከተማ አስተዳደሩ ያሉ የመንግስት የስራ ሐላፊዎችም ጉዳዩን ላለፉት 12 አመታት መፍታት አለመቻላቸው ተገልጿል። ሰይድ መሐመድ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። የወይዘሮ አበበች ኮፈና የህፃናት እንክብካቤና ልማት ማህበር ለሆስፒታል ማስፋፊያ ጠይቆ በ1998 ዓመተ ምህረት የተፈቀደለት ቦታ ሊሰጠው እንዳልቻለ ገልጿል። በዛ ጊዜ የምትሰጠን ነገር ግን የቀበሌና የሸማች ኮሚቴ መልካም ፍቃድ ሆኖ አስተገኘም። ለሆስፒታል ማስፋፊያ ተብሎ ለማህበሩ በተሰጠው ቦታ ላይ በአናነት ይሄው ተስፋ ሸማቾች ብረስራ ማህበር እየተገለገለበት ይገኛል። የሸማች ማህበሩ ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ከበደ ቴሳ ቦታው ይገባናል የሚል ጥያቄም ያነሳሉ። ህዝቡን ለመሸወት ተደርጎ እንጂ ይሄ ህዝብ ለመሸወት የተዘጋጀ ካርታ ነው ነው አይደለም። እኔ አሁን ይሄ ካርታ ባለቤት አለው ባለቤት ባለበት ለማን መስጠት የለበትም። እናንተ ካርታ አላችሁ? ካርታ ልንወስድ ለደብደብ ጽፎልናል። ሸማች ማህበሩ የይዞታ ማረጋጋጭ አንዲስጠን ጥያቄ አቀርባናል ቢልም የአራዳ ክፍለ ከተማ መሬት ልማትና ከተማ ማደስ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ማርቆስ አለማየው ግን የይዞታውን ይገባኛል ጥያቄ ተገበያ ለመሆን ይናገራሉ። ካርታ ማውጣት የተሰሰሉት ነገሮች የጻፍት ላይ ታውቁ። በካርታ ላይ ካርታ መጀመሪያ አይሰጥ። እንደ ወረዳው ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አሲም ባይሳ ግን አንድ ጊዜ ጉዳዩን አላውቀው ሌላ ጊዜ ደግሞ ተለዋጭ ቦታ አይሰጥ በሚል ችግሩ ስካውን ድረስ ቀጥሏል። በዚህ ደረጃ የተሰራ ካርታ አለመኖሩን ያረጋግጥ ነው ማለት ነው። ለሳቸው እንዲሰጣቸው ፈቃድ የተሰጠበት ካርታ ያለ ካርታ ይለም ማለት ተገቢ ነው። ይሄ መረጃ በመሰረቱኛ ጋር አልደረሰም። የክፍለ ከተማው ሊዝ ቦርድ የካርታ ቁጥሩ አ እዝባር 06 እዝባር 07 እዝባር 07181 ይሆነውና ከሆስፒታሉ ፊት ለፊት የሚገኘውን 2342 ካሬ ሜትር የማስፋፊያ ቦታ በአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ስም ተመዝግቦ ለወይዘሮ አበበሽ ኮበና የህፃናት እንክብካቤና ልማት ማህበር በ1998 ዓመተ ምህረት አስተላልፏል። ይህን ተከትሎም ከተማ አስተዳደሩ ለክፍለ ከተማው ክፍለ ከተማው ደግሞ በተዋረድ ለወረዳ 3 ጽፈት ቤት ድብዳቤዎች ተጽፏል። ለክፍለ ከተማ መሬት ልማት ማኔጅመንት ጠይቀናል ምን ብላችሁ? ተለወጅ ቦታ ይሰጥ ቦታን ዝም ብሎ ላይ ያዛካል ለትክመሪት ይሰጣል ማለት አይደል በመንግስትና በህዝብ አመኔታ ሐላፊነት የተሰጣቸው ከወረዳ እስከ ከተማ አስተዳደሩ ባሉ አማራሮች ታምኖበት በተገቢው አካል የተላለፈው ንሳኔ ለማስፈጸም ከ10 አመታት በላይ ተቆጥሯል ውሳኔው ግን አሁንም ድረስ ፈጻሚ ያላገኘም ስራ ቢላይ ንሱን እየተጣባበቀረ ነው አለ መንግስት ዛሬ ነገ ሳይሉ ይሄ ውሳኔ እንዲሰጣል በተቻለ መጠን እንጠይቃለን በጣም ቀን እና ለሊት ሐሳባችን ነው ሙሉ እንዲያደርግ አንፈልግም ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው ካጭር መልክት በኋላ በድጋሚ እንገናኛለን አሽራ አንድ አመት ሙሉ እንዴት ተባላሽተው መቅረቱ ይዞታው ለወዘሮ አባበችና ወይም ለጤና ቢሮ አስደቅ ያለ ብሎ አይደለም ይወሰን ባለመቱ አባበሽ ኮበና ማከላዊነት መጣሳርም አይደለም ስልጣንን ባግባብ መጣቀም ህዝቡ ለመሸወት ተደርጎ እንጂ ይሄ ህዝብ ለመሸወት የተዘጋጀ ካርታ ነው ነው አይደለም ካርታን ድን ወስጥ ደብዳቤ ይጽፍልናል ተነስተው ይሄት ምን ይዳለ ይሄ ማመቻቻት ያደረገው ወረዳው አይደለም ወረዳው አይደለም ወረዳው ላይ ዲፔንድ የሚለው ነው ተለዋጭ ቦታ ይሰጥ ተለዋጭ ቦታ የሚሰጠው አንድ ቦታ ካርታ ሲኖረው ስራ ቢላይ ንሱን እየተጣባበቀረ ነው አለ 11 አመት ሙሉ መውሰዱ ተገቢ ነው 11 አመት ቀርቶ 1 አመት መውሰድ ተገቢ አይደለም
ቸሚላው ስጋት መቀነሱን ዘገባዎች ያስፈልጉ ነው ትናይስ ጥልይ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ዘንቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ደምስ መክሩ ያብሪያችሁ ቆያለሁ በቅድሚያም ወደ